పెద్దమై శబ్దం ఈ దేవదత్తులు ఉంటారట అంటే వారి యొక్క అధికారాలను బట్టి పెద్దవి గిరుగులు శరుగులు అనగా చిన్న దేవదత్తులు వారికి మరిపోలే ఈ శని వారి వారి యొక్క ప్రపంచములు రాజ్యాంగాన్ని చేసిన దేవుని దగ్గర వారు ఉంటూ ఉంటారు ఆయన అక్కడ నుండి భూమి మీద ఉన్న మనుషులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన దేవదూతులను భూమి మీద పంపిస్తూ ఉంటారు మనందరికీ తెలుసు గాబ్రియో అనే ఒక దేవుడు ఉందా ఆ దేవుడు భూలోకానికి వస్తున్న సమయంలో ఏ స్త్రీ గర్భంలోకి ఆయన రాబోతున్నారో ఆ స్త్రీ అందరికి వచ్చి ఆయన మాట్లాడిన సంగతి మనము గ్రంథములు చూశారు అది లిఖించబడి ఉన్నది కాబట్టి ఆయన పరలోక రాజ్యములకి వెళ్ళటానికి మనము అర్హతను సంపాదించుకోవాలి దానికి ఒకటే మాట చెప్తున్నారు ఆయన వారు మనస్సు ఆరు మనస్సు అంటే మనస్సు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనకి తెలుగులో వారు తల్లి అంటారు అర్థమవుతుంది కింద ఒక తల్లి మరణించినప్పుడు ఆ పురుషుడు ఒక స్త్రీని చేసుకుని ఆ స్త్రీకి తల్లి అనే నామం ఉంది కానీ తల్లికి వారుగా తల్లి అంటే తల్లి స్థానంలో తల్లి అనే భావన రావడానికి ఆ మాట వారు తల్లి అన్నారు ఇక్కడ వారు మనస్సు అనేది నీ మనస్సే నీ మనస్సుకి ఇతరములైనటువంటి మనస్సు కావాలి అంటే ఆ కుటుంబంలో మరి మరణించిన వారి బిడ్డలకు తల్లిగా ఒక రూపం ఎలా వచ్చిందో నీ మనస్సు పరలోకములకు వెళ్ళటానికి పాప ప్రక్షాళన కలిగిన మనస్సుగా ఉండాలి అని అక్కడ అక్కడ మారు మారుని పేరు పెట్టడానికి కారణం అది కాబట్టి మారు మనస్సు పొందాలి అనగా మనము లోకాధికారి యొక్క సాధారణ యొక్క అధికారములే లేకుండా దేవాది దేవుని యొక్క అజ్ఞానసాగ జీవించే మనస్సును కలిగి ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు వారికి పరమన ఆయనతో జీవించే యొక్క దేవవృత్తులు ఎలా ఉంటారు వారితో సమానంగా అక్కడ ఉంటా ఉండరు దేవుడితో సమానము చూడండి లూకాస్ వార్తలో అద్భుతమైన మాటని మహాదేవుడు లిఖించారు శక్తివంతమైన మాట అండి అది మానవుడు గ్రహించలేనటువంటి కొన్ని సత్యాలను ఆత్మదేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు వచ్చిన ఇరవై వర్షాయులు వారు పునరుద్ధారములు పాలివారండి దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులై ఉందరు కనుక వారికి చావలేదు దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రాలు చెప్తున్నా కంటే మరణం లేదు మనకి మనము రెండవ మరణం లేనిక ఆయనతో నిత్యము దేవుని స్మరిస్తూ ఆయనను చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటాం అది అదే ఈ గ్రంథం చెప్పేది దీని ఏదో పిచ్చి మాటలతో చెప్తారు మన భారతదేశంలో మానవుడికి సంబంధించింది ఇది మానవుడు ఏ రీతిగా ఉండాలి అది తెలియజేసే గ్రంథం ఇది దేవదూత సమానులను రెండో మాట ఏదో నచ్చారట దేవుని కుమారులైందరు కుమారత్వం వస్తున్నాడు దేవునికి కుమార అసలు మన దేవుడు కుమారులు అండి మన పాపం అసలు పత్రికలు అంటాడు దత్త పుత్రత్వము అనే మాటలు మాట్లాడు ఆ యొక్క పుత్రత్వాన్ని మనకు సంపాదించుకొని దేవునికి ఉన్నటువంటి శక్తివంతమైన స్థితిని పొందే యోగ్యతలోకి ప్రవేశించటమే సువార్త అక్కడ ఈయన తెలియజేసిన మాటలు కనుక వారికను చాలా లేరు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మరణిస్తాం కదా ప్రతి మనుష్యుడు మరణించాల్సిందే కదా ఎవరైనా ఉన్నారా వారి పిత్తంలో ఏదో ఒక వయసు రాగానే వారు దేవుని సంధి పెడతారు కంటే ముందు వెనుకలు అయితే మన శరీరంలో ఒక ఆత్మ ఉండదని దేవుడు చెప్తున్నాడు అది మనకి తెలియదు మన శరీరంలో ఒక ఆత్మ ఉండదని ఆయన చెప్తున్నారు ఆ ఆత్మట మరణించకూడదట 
ఆత్మ మరణించకూడదట ఆత్మ మరణించకుండా ఉండాలి అంటే ఈ భూలోకంలో నీ శరీరంతో జీవిస్తున్న మనము శుద్ధీకరించబడినటువంటి శరీరము గల వారిపై ఆత్మలు పరిశుభ్రతతోనూ పరిశుద్ధతతోను పవిత్రతతోనూ మనం పెంచాలతా అందుకే ఈ గ్రంథం పనికిచ్చారు అందుకాను మనం చేయవలసిన వాక్యం వింటున్నాం ఇది నేను కాదు మాట్లాడుతుంది మీకు తెలుస్తా లేదు నేను కాదు మాట్లాడేది నేను ఇలాంటి మైక్నే దేవునికి ఇలాంటి మైక్ మీకు ఎలా వినిపిస్తుందో ఆయనకు నేను ఒక మైక్ లాంటి వాడినే అంతే నేనేదో కాదు నేను మీరు చెప్పట్లేదు ఆయన మీకు తెలియజేస్తున్నాడు నేను దేవుడిని నా దేవ దైవత్వంలో మీరందరూ ఉండాలి మీరు నా కుమారులు నేను చెప్తున్నాను మీరందరూ రక్షింపబడిన వారు కాబట్టి మిమ్మల్ని సాధారణ ఏమి చేయలేదు అని కూడా చెప్తున్నారు దేవుడికి ఒకసారి స్వతంత్రాలు చెప్పండి ఆ సాధారణకి బలము లేదండి ఆ సాధారణకి బలము లేదండి ఎలాగైతే దేవాత దేవుడు ద్రోసిస్తారంట ఆకాశం అవకాశములని గాలిలోకి త్రోసి వేశాడంట మనం ఏడిపిస్తాం కానీ మనల్ని బలహీన పరచే మనం జీవించాలి ఆయన మనకి ఇచ్చిన శక్తి ధైర్యము మన ఆత్మీయతను బలపరుచుకుని మనం జీవించాలని అదే సువార్త అంటున్నాడు కడువింపు కళ్ళు చేయట అంటే కరువింపు మీకు కళ్ళు ఇంపు కలుగు చేయట కరువింపు కలుగు చేయట అంటే మూసి వేయబడిన ఆత్మీయ దైత్యములను తిరువబడుట అది కరువింపు అంటే అనగా మానవాళికి మూసి వేయబడినటువంటి కరువు అనగా ఆ యొక్క సాధారణ మనకి ఆ స్థితిని ఆదిలో ఉంచాడు అందువల్ల అవి మనలో తెలియబడటానికి నీ దేవుడు నా దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆ యొక్క సువార్తనే మనము నమ్మాలి చూడండి గ్రంథములు ఆత్మదేవుడు తెలియజేసిన ఒక మాటను చదువుకుందాం మత ఈ సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనములు ఆత్మదేవుడు ఈ రీతిగా మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు పదమూడు పదిహేనవ వచనము స్తోత్రములు స్తోత్రములు ఆయన మానవాళ్ళ గురించి ఏ రీతిగా మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఎందు నిమిత్తము నేను ఉపమాన రీతిగా వారికి బోధించుతున్నాను ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు త్రిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొందకుండినట్లు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి వారి హృదయము క్రొవ్వినది అంటే మనకి స్వస్థత రావాలంటే ఏంటట ఏం చేయాలి కనులా చూడాలి చెవులారా వినాలి హృదయంతో గ్రహించాలి బాస్ ఈ మూడు పనులు చేసే వరకు మనకి మానసిక స్వస్థత వస్తుందని శారీరక స్వస్థత వస్తుందని ఇంతకంటే గొప్ప వైద్యం ఎక్కడా లేదు ఇంతకంటే గొప్ప వైద్యం కూడా ఎక్కడా లేదు ఆయన చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్పిన మాతుది ఇది సువార్తలు గురించి చెప్తున్నట్టు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఆయన అంటున్నాడు వారి చెవులు వెళ్ళేటట్టు మందము లేదవి వారు తమ కన్నులు మోసుకొని ఉన్నారు కనుక మీరు వినుట మట్టుకు వినరు కానీ గ్రహింపని గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూతులు కానీ ఎంత మాత్రమును తెలుసు వాళ్ళైతేనేమో పాతనే పాతన భక్తులు అయితేనేమో క్రొవ్విన హృదయాలు మీ అంటున్నాడు వాడేమో గ్రహింపట్లేదు అంట అంటున్నాడు ఇక్కడ ఈ మనల గురించి ఏమంటున్నాడంటే తెలిసి కొనరు మనం ఏదన్నా బజార్లో కొత్తగా షాప్ పెట్టారనగానే మన భావన ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఏదో పెట్టారంటే తెలుసుకుని వస్తారట అదేనా తెలుగు మాట అలాగనే ఈ సువార్తల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎవరు క్రైస్తవులు వెళ్తారంట క్రైస్తవులు కాదు మానవుడికి ఇది 
అసలు ఆ భావనే రావట్లేదు ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు రాశాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది రాశారు దేవాత్రి కాబట్టి ఈ స్వార్థని దేవుడు ఇలా చెప్తున్నారు నేను వచ్చి మీరు చెప్తానికి వినండి మీకు ఈ లోకములో ఒక స్వస్థతను ఇస్తున్నాను పరముల నాతో నివసించే మహిమ శరీరం తెలుస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆ మహిమ శరీరములు ఆయన ఇస్తున్నటువంటి శరీరము నా దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవదూతులతో సమానంగా మీరు కూడా ఉండబోతున్నారు అంటే ఎవరెవరో మానవుడికి ఒకటే జన్మ అదే మానవ జన్మ వాడు అదే మానవుడు శుద్ధీకరింపబడి మరలా దేవుడితో ఉండటమే అదే పరమ సత్యం అదే స్వార్థ రెండు కొరింతి నాలుగు నాలుగులో ఈ మాటని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు రెండు కొరింతి నాలుగు నాలుగు అయితే కుయిర్తిగా రెండు నడుచుకొనకు దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపుకు దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపుకు అని వంచన అంటే ఒకటే ఉంటే దీంట్లో ఒకటి రాసింటే ఇంకోటి చెప్తాం ఫోర్ ట్వంటీ అంటారు సిఆర్పిసి ఐపిసి సత్యమును ప్రత్యక్షపరచుకున్న ప్రతి మనిషిని మనస్సాక్షి ఎంత సత్యమును ప్రత్యక్ష పరచటం వలన ఇప్పుడు నేను బోధిస్తున్నాను సత్యము బోధిస్తున్నాను దాన్ని మీకు ఏం చేస్తా ప్రత్యక్ష పరుస్తున్నాను ఇదిగో చూడండి ఇది ఇది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయన మీతో మాట్లాడుతున్నానని అప్పుడు ఏమవుతుంది మనస్సాక్షి శుద్ధీకరింపబడుతుంది మనస్సాక్షి ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు కనపడుతుందా లేదు అది లోపల ఉంటుంది దాన్ని శుద్ధీకరింపచ్చు ఆ సాతానుడు దానిపైకి ధ్వజమెత్తుతాడు ఈ శరీర ముందు చూశాను ఈ శరీర బలహీనతలోకి వాడు వస్తాడు ఈ మనస్సాక్షిని తొందర చేస్తాడు కాబట్టి ఆ యొక్క మనస్సాక్షిని శుద్ధీకరింపజేసుకోవడానికి ఈ స్వార్థ ముందు చూశాను ఇలా చెప్తున్నాడు చూడండి పదహారు వచ్చినంలో ఆ దేవాత్మ దేవుడు నాలుగు వచ్చారు కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాడు ఆంతర్య పురుషుడు దినదరము నూతన పరచబడుచున్నాడు స్వార్థ వల్లట అంతకు కృషి ఉంటాడు దీన దినమో నూతన పరచబడి స్థితిని ఇస్తుంది కష్టవార్త వినాలి వినాలి అందులో సత్యాన్ని గ్రహించాలి ఎఫ్ఎస్సీ రాసిన పత్రిక ఒకటి ఎనిమిదిలో మరి యొక్క సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సీ ఒకటి ఎనిమిది హాలేవుని అహాలేవుని స్తోత్ర 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 ఆత్మదేవ స్తోత్ర స్తోత్ర కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన దయా సంకల్పము చెప్పున తన చిత్తమున కూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడలా విస్తరింపచేస్తాడు ఇది కృప దొరకటం కూడా కృపేనండి దొరక చచ్చిపోయినాడు గోడి మీద ఉందా ఈ స్వార్థ కోసం అండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే శ్రీకాకుళం చూసారా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ లో ఆ దినాల్లో స్వార్థ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక హైందవుడు తను స్వార్థ తెలుసుకోవడానికి శ్రీకాకుళం నుంచి రాజమండ్రి వరకు ఆదివారం ఆరాధన కాక రావడానికి ఆయన అక్కడి నుంచి ప్రయాణమై వచ్చేవాడు ఒక్క ఈ పని ఇంకా రెండో పని బంధువులు ఉన్నారు చూడాలని కూడా కృప కృప గ్రహించి ఆయన కలుపు ఆయన ఇక్కడ అదే రాష్ట్రాలు చూడండి ఇక్కడ అద్భుతమైన ఆయన దయా సంకల్పము చొప్పున ఆయన దయా సంకల్పము దయా సంకల్పం అంటే 
ఆయన మైండ్ లో ఉన్నటువంటి డిజైన్ మనల గురించి ఒకటి రక్షించాలి వీళ్ళందరినీ వీళ్ళని దేవుని నాతో ఉంచుకోవాలి అనే సంకల్పం ఆయన మనసులోకి వచ్చింది ఆలోచన ఆలోచన క్రియారూపకు దాచినటువంటి భావన కూడా మనసులో ఉందిట అదే అంటున్నాడు తన చిత్తములు కూర్చున్న మర్మములు అనగా మనస్సులో ఉన్న చిత్తం అంటే మనస్సు మర్మము అంటే దాగి ఉన్నది క్రీస్తు వారు తెలియచేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం నేర్చిన కలుగుటకు అది ఈ సువార్త సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగ చేసి అది మనము దేవుని స్థలికి వెళ్ళటమనేది సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన జ్ఞానము మరియు వివేచన అంటే విజ్డమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లవర్ ఇంగ్లీష్ లో విజ్డమ్ అంటే జ్ఞానము వివేచన అంటే క్లవర్నెస్ క్లవర్నెస్ ఏంటి క్లవర్నెస్ ఏంటి జ్ఞానం అంటే ఏమో ఒక కుర్చీలో కూర్చున్నాము వీరు క్లవర్నెస్ అంటే ఏంటి విడుతుందా గట్టిదా లేదా అని ఆలోచించడం వివేచన జ్ఞానం ఏమో ఇది బాగా కంపెనీ వాడు బాగా తయారు చేశాడనేది జ్ఞానం అలాగనే ఇప్పుడు మనకి పరమూర్ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పండుగ రాజ్యముల గురించి జ్ఞాన వివేచన కలుగ చేయటకు ఆయన భూలోకం కలిగి ఈ సువార్త తెచ్చాడు దాని ఏమంటున్నారంటే ఆయన మనం అనుగుణం కాకపోయిన మానవుడు కృప చొప్పున అంటున్నాడు కాబట్టి సువార్త కనువెంపు కలుగు చేస్తుంది మన కనులు తెలియబడుతాయి అంతర్గములు వచ్చి దేవాలు దేవుని యొక్క వెలుగులోకి మనం వెళ్ళటమే సువార్త మిగతావి మనం నెక్స్ట్ వీక్ చదువుకున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యములు దీవించి ఆశీర్వదించడం చెయ్య గీతం చేతటి పాడదము గీతం గీతం చెయ్య చెయ్య గీతం చేతటి పాడదము యశురాజులే చను హల్లెలూయ జయమ ప్రకించదము యశురా